আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চৈতি সরওয়ার শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নর্থ মেসিডোনিয়া ট্র্যাকে 144 বাংলাদেশি সহ 211 জন অভিবাসী সন্ধান পেয়েছে দেশটির পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রে করোনা মৃতের সংখ্যা 1 লাখ 33 হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত 275 জন বাংলাদেশির মৃত্যু করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় আরও 9 জনের মৃত্যু এবং প্রায় 4 মাস পর মাঠে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিকেলে সাউদাম্পটন টেস্টে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো খবর নর্থ মেসিডোনিয়ায় একটি ট্র্যাকে 144 বাংলাদেশি সহ 211 জন অভিবাসী সন্ধান পেয়েছে দেশটির পুলিশ দেশটির দক্ষিণ অঞ্চলীয় গ্রিস সীমান্তের গালগেভিজা শহরের কাছে নিয়মিত তল্লাশির সময় একটি ট্র্যাকে এই অভিবাসীদের সন্ধান মেলে তাদের মধ্যে 144 জন বাংলাদেশি ছাড়াও 67 জন পাকিস্তানি রয়েছেন তাদের আটক করে গালগেভিজা সীমান্তের একটি আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়েছে গ্রিসে ফেরত পাঠানোর জন্য এই ঘটনায় 27 বছরের ওই ট্রাক চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে যুগোস্লাভিয়ার ভেতর দিয়ে বলকান অভিবাসন রুটটি 2015 সাল থেকেই বন্ধ রয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে গ্রিসের সাথে নর্থ মেসিডোনিয়ার সীমান্ত এই বছরের শুরুর দিকে বন্ধ করে দেয়া হয় তবে রুটটি ব্যবহার করে এখনো মানব পাচার চলছে এর আগে গত 22 জুন নর্থ মেসিডোনিয়াতেই একটি ট্রাকে পাওয়া 64 টি বাংলাদেশি অভিবাসীকে আটক করে দেশটির পুলিশ মহামারী করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত 275 জন বাংলাদেশি মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা এরই মধ্যে 1,33,000 ছাড়িয়েছে নিউ ইয়র্ক রাজ্যে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কমতে থাকায় গত 6 জুলাই নগরীর বিভিন্ন অঞ্চল তৃতীয় ধাপে খুলে দেওয়া হয় এর ফলে নিউ ইয়র্ক সিটির বাংলাদেশি অঞ্চল জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকা চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ও পার্ক চেস্টার এখন মানুষের ভিড়ে মুখরিত তবে নিয়ন্ত্রিতভাবে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুললেও আগের মতো সাড়া মিলছে না এদিকে গত কিছুদিন ধরে ফ্লোরিডা টেক্সাস অ্যারিজোনা ও ক্যালিফোর্নিয়া সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকায় নিউ ইয়র্কের নানা জাতি গোষ্ঠীর মতো বাংলাদেশিরাও শঙ্কায় রয়েছেন উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত নয় জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লায় এক নারী সহ পাঁচ জন করোনায় মারা গেছেন নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন একষট্টি জন বরিশালে মারা গেছেন তিন জন তাদের মধ্যে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজে বরিশাল পুলিশ লাইনের এক পুলিশ সদস্য সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া পটুয়াখালীতে মারা যায় একজন নোয়াখালীতে গত চব্বিশ ঘন্টায় একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আটত্রিশ জন বান্দরবানে সিভিল সার্জন সহ আরও বাইশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন রংপুরে সাত পুলিশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ একচল্লিশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চুয়ান্ন জন শরীয়তপুরে ছেচল্লিশ জন চাপাই নবাবগঞ্জে ষোলো জন এবং নেত্রকোনায় এক মেডিকেল অফিসার সহ পাঁচ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসে দেশে একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন পঞ্চান্ন জন নতুন করে করোনা পজিটিভ হয়েছেন তিন হাজার সাতাশ জন এই নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ আটষট্টি হাজার ছশো পঁয়তাল্লিশ জন মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা অনলাইন বুলেটিনে আরও জানান মৃতদের অধিকাংশেরই বয়স একান্ন থেকে সত্তর বছর 
গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে তেরো হাজার চারশো একানব্বইটি এবং পরীক্ষা হয়েছে তেরো হাজার একশো তিয়াত্তরটি গত চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার সাতাশ জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত এক লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশ জন ফেনীর সিভিল সার্জন ডক্টর সাজ্জাদ হোসেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন মঙ্গলবার বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালের আইসিউতে মারা যান তিনি ফেনীর স্বাস্থ্য বিভাগে করোনা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সমন্বয়ক ডক্টর শরফুদ্দিন মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন গত বারো জুন ডক্টর সাজ্জাদ হোসেনের করোনা শনাক্ত হয় দেশে এই প্রথম করোনা কোনো সিভিল সার্জনের মৃত্যু হল করোনা চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগে রাজধানীর উত্তরায় রিজেন হাসপাতাল সিলগালা করে দিয়েছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত মঙ্গলবার বিকেলে র্যাব সদর দফতরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সরোয়ার আলমের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করা হয় সরোয়ার আলম জানান রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে অর্ধেকের বেশি পরীক্ষা না করে ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে আসছিল হাসপাতালটি সমস্ত অপরাধের কারণে এই প্রতিষ্ঠানের আটজনকে আমরা গ্রেফতার করেছি এবং পলাতক সহ মোট সত্তর জনের বিরুদ্ধে মামলা হতে যাচ্ছে এবং এই প্রতিষ্ঠান দুটোকে আমরা সিলগালা করে দিয়েছি আপনার এই রিজেন্ট হাসপাতাল উত্তরা শাখা এবং রিজেন্টের যে হেড অফিস যে হেড অফিসে বসে তারা হচ্ছে এই ধরনের ফেক বা মিথ্যা ভুয়া আপনার রিপোর্ট তৈরি করত করোনার নমুনা পরীক্ষার সনদ জালিয়াতি এবং লাইসেন্স নবায়ন ছাড়া কার্যক্রম চালানোয় রিজেন্ট হাসপাতালের অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অন্য কোন হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স দিয়ে কার্যক্রম চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে সরকার কারো বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বিল নেওয়া এবং চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগ পেলে সাথে সাথে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মাত্র পাঁচটা বেড ছিল তখন কিন্তু আমরা বিশেষ অনুরোধে ওনাদেরকে ভর্তি করি এবং ভর্তির সময় কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলাম যে দেখেন আমাদের নিজেদের পেশেন্ট যদি পজিটিভ হয় তখন কিন্তু আপনাদেরকে আমাদের পক্ষে রাখা সম্ভব হবে না আমাদের ভিতরের কয়েকটা রুগী পজিটিভ হয়ে যায় যাদেরকে নামাতে হবে তখন আমরা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করি যে আমরা অন্য একটি হাসপাতালে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তারা যখন নিজে দুর্নীতিগুলো করছিলেন যেমন সার্টিফিকেট নিয়ে যে টেস্ট না করা রিপোর্ট দেওয়া বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম সেগুলো কিন্তু অলরেডি তদন্তের মাধ্যমে বের হয়ে আসছে গ্রেফতারও হয়েছে এবং আমাদের স্বাস্থ্য যাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেটা লকডাউন করা রাজধানীর ওয়ারি এলাকায় এ পর্যন্ত পরীক্ষায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাসিন্দা করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন তারপরও লকডাউন মানা ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর মধ্যে এখনও শৃঙ্খলা আসেনি এলাকার বাইরে যেতে নানা অজুহাত দাঁড় করাচ্ছেন অনেকে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবকদের অনেক সময় হিমশিম খেতে হচ্ছে লকডাউন বাস্তবায়নে এ পরিস্থিতিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেছেন ওয়ারি এলাকার লকডাউন বাস্তবায়নে প্রয়োজনে আরও কঠোর হবে প্রশাসন লকডাউনটা দেওয়ার আগে যেটা উচিত ছিল প্রতিটা ফ্যামিলির অন্তত পক্ষে একটা কার্ড দিয়ে হলো পারমিশন দেওয়া উনাদের তিনবার পাউরুটি আইনা দেওয়া হয়েছে উনি তিনবার পাউরুটি ফেরত দেওয়া দিচ্ছে উনি কোনো নাম বলতে পারতেছে না উনি বলতেছে খোলা প্যাকেট পাউরুটি বট গস্তলায় গেলে পাওয়া যাবো কিছু মানুষ যা একটা মজার জন্য কল দেয় যে একটু কচু লাগবে এই ঈদের সময় আমার প্রতিষ্ঠানে কিছু লোক তো কাজ করে তা আমি না গেলে আমার প্রতিষ্ঠানটা কি হবে বিভিন্ন অসুবিধাই বেশি বাস্তবায়ন করতে হবে আমরা বুঝি যে আমাদের আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এই গুরুত্বটা অনুধাবন করতে হবে যে আগে জীবন তারপর অবশ্যই জীবিকা হতে পারবে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ভয়াবহতা এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে মানুষকে সঠিকভাবে জানাতে সাংবাদিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ মঙ্গলবার সচিবালয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের পরিচালনা পর্ষদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি আরও বলেন দায়িত্ব পালনকালে অনেক সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন মারা গেছেন তিনি জানান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে করোনা এবং উপসর্গ নিয়ে মৃতদের পরিবার প্রতি তিন লাখ টাকা দেওয়া হবে ইতোমধ্যে ছয় পরিবারকে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী আমাদের দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংকটকালীন সময়ে সাংবাদিকদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সাংবাদিকদের সহায়তা করার জন্য এবং তার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নিই ইতিমধ্যে 
কিছুক্ষণ পর শুরু হচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশন আজকের অধিবেশনে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিল দুই পাশ হতে পারে এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত কার্যসূচিও থাকবে সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানিয়েছে চলতি অধিবেশন আরও এক বা দুই কার্য দিবস চলতে পারে গত ত্রিশ জুন স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী অধিবেশন আট জুলাই পর্যন্ত মুলতবি করেন ওই দিন সংসদে দুই হাজার বিশ বছরের জন্য পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট পাশ হয় করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাজেট পেশ করা হয় বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবিতে চৌত্রিশ জন মারা যাওয়ার ঘটনা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মনে করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী লঞ্চ ডুবির ঘটনায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটি এ গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে মঙ্গলবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন তবে তদন্ত প্রতিবেদনে দুর্ঘটনার কারণ এবং কাদের দায় করা হয়েছে সেই বিষয়ে কিছুই জানাননি নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী আমাদের মতামতের মধ্যে আছে কিন্তু আমরা যেটা বলছি যে মূল তদন্ত যেটা হচ্ছে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সেই তদন্তটা যেন কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সেই কারণে আমরা এই জায়গাটা আমরা জনসমুখে প্রকাশ করছি না তো আমি বলেছিলাম যে ভিডিও ফুটেজ দেখে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে এটা দুর্ঘটনা নয় হত্যাকাণ্ড আমি এটাই বলেছিলাম এবং আমি যদি ভিডিও ফুটেজটা এখনো দেখি আমি এখনো বলবো যদি তদন্তের মধ্যে বেরিয়ে আসে এটা তিনশো দুই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার মতো ডেফিনেটলি সেটা তিনশো দুই ধারাই হবে ক্রিকেট প্রায় চার মাস পর আজ থেকে মাঠে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে সাদম টানে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দীর্ঘ বিরতির পর মাঠে নামার আগে ফিটনেসই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দু দলের ক্রিকেটারদের জন্য ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে সম্পূর্ণ দর্শকবিহীন গ্যালারিতে বায়োসিকিউর পরিবেশে মাঠে গড়াবে ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার প্রথম টেস্ট প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে ইংল্যান্ডে পৌঁছে ক্যারোবিওরা চোদ্দ দিন আইসোলেশনে থাকার পর প্রস্তুতির জন্য তিন সপ্তাহ সময় পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলা চলাকালীন কারো করোনার উপসর্গ দেখা দিলে তার পরিবর্তে অন্য ক্রিকেটারকে খেলানো যাবে বিকেল চারটায় শুরু হবে এই ম্যাচ কোরবানির পশু পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলওয়ে ব্যবহার করতে পারবেন খামারিরা দেশের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল থেকে ঢাকা এবং চট্টগ্রামমুখী পশু পরিবহন শুরু হবে খামারিদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে মঙ্গলবার রেল ভবনে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন তিনি জানান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এবং খামারিদের কষ্ট কমাতে এই বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছে রেল মন্ত্রণালয় পশু পরিবহনে গরু প্রতি খামারিদের খরচ পড়বে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা যদিও খামারিদের চাহিদা অনুযায়ী ভাড়া কমানো যাবে বলে আশ্বস্ত করেছেন রেলমন্ত্রী মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের মাননীয় সচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন অনুরোধ যে আমরা পরিবহনের জন্য গরু ছাগল এগুলো পরিবহনের জন্য রেল কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে পারে কিনা আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আমরা এই পশু পরিবহনে আমরা রেল সহযোগিতা করব এবং আমরা পরিবহন করব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি মঙ্গলবার পিলখানায় বিজিবি সদর দফতরে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাফিনুল ইসলাম এ সময় তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করার জন্য বিজিবি সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পিলখানার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা এতে অংশ নেন কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোরের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে আগামী পনেরো জুলাই রাতে অস্ট্রেলিয়া থেকে তার ছেলে সপ্তক দেশে ফিরবেন আর মেয়ে ফিরবেন চোদ্দ জুলাই পরদিন স্থানীয় শ্রীরামপুর সিটি চার্চে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাকে সমাহিত করা হবে ওই দিন সকাল সাড়ে এগারোটায় এন্ড্রু কিশোরের মরদেহ নেওয়া হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে সেখানে তার শিক্ষক শিক্ষার্থী ও ভক্তদের শ্রদ্ধা জানানোর পর ভক্ত অনুরাগীদের জন্য মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে রাজশাহী কলেজে পরে তাকে সমাহিত করা হবে সোমবার সন্ধ্যায় রাজশাহীর মহিষ বাথান এলাকায় বোনের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্লেব্যাক সম্রাট এন্ড্রকেশর তার মরদেহ রাখা আছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হিমঘরে
এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাস বাতাসে ছড়াতে পারে বলে অবশেষে স্বীকার করে নিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মঙ্গলবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ডব্লিউএইচওর মহামারী বিশেষজ্ঞ ম্যারিড অফ ভ্যান কের ক্ষোভ এর আগে বরাবরই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়ে এসেছে করোনা ভাইরাস এয়ারবার্ড নয় অর্থাৎ বায়ুবাহিত নয় বাতাসে ছড়াতে পারে না করোনা ছড়ায় ড্রপলেটের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি কাশিতে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে ড্রপলেট আর সেটাই অন্য কারো শরীরে প্রবেশ করলে ভাইরাসের সংক্রমণ হয় কিন্তু সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের একদল বিজ্ঞানী দাবি করেন করোনা ভাইরাস বাতাসে ছড়ায় এমন স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাদের কাছে পরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে বিষয়টি দেখার আর্জি জানান তারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জায়ের বোলসোনারো জ্বর সহ বিভিন্ন উপসর্গে ভুগতে থাকা বোল সোনারো চতুর্থবারের মতো তার নমুনা পরীক্ষা করান এতে তার করোনা ভাইরাস পজিটিভ আসে করোনা ঝুঁকিকে ছোট করে দেখিয়ে মহামারী শুরু থেকে বিভিন্ন মন্তব্য করে আসছিলেন জায়ের বোল সোনারো যে কারণে তাকে সমালোচিত হতে হয়েছে বিশ্বজুড়ে কোভিড উনিশকে সাধারণ সর্দি জ্বরের সাথে তুলনা করে গত এপ্রিলে বোল সোনারো বলেছিলেন এই ভাইরাস তাকে মোটেও কাবু করতে পারবে না এবারে পার্টেক্স খেলার খবর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ক্রিস্টাল প্যালেসকে তিন দুই গোলে হারিয়েছে চেলসি প্রতিপক্ষের মাঠ সেল হার্স্ট পার্কে ছয় মিনিটে এগিয়ে যায় ব্লুরা গোল করেন অলিভার জির ওড এরপর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ক্রিস্টিয়ান পুলিসেজ আক্রমণ প্রতি আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচে চৌত্রিশ মিনিটে ব্যবধান কমান উইলফ্রেড জাহা দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের দল ব্যবধান তিন এক করে আব্রাহামের গোলে প্যালেসের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন বেনটেক এই জয়ে ষাট পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তিন নম্বরে উঠে এসেছে চেলসি এতে আগামী মৌসুমে সরাসরি ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সম্ভাবনা বাড়ল তাদের শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার নর্থ মেসিডোনিয়া ট্র্যাকে একশো চুয়াল্লিশ বাংলাদেশি সহ দুইশো এগারো জন অভিবাসীর সন্ধান পেয়েছে দেশটি পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রে করোনা মৃতের সংখ্যা এক লাখ তেত্রিশ হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত দুইশো পঁচাত্তর জন বাংলাদেশের মৃত্যু করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় মারা গেছে আরও নয় জন এবং প্রায় চার মাস পর মাঠে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিকেলে সাউদাম্পটন টেস্টে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রস করুন ইউটিউব ফ্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে